अबे खंजन हमटी शर्मा की दुल्हनिया के गाने अच्छे थे आई होप ये सीक्वल के गाने भी अच्छे हो वट डू मीन बाई दैट अरे मतलब जब म्यूज़िक अच्छा होगा तभी पूरी ट्रिलोजी सक्सेसफुल होगी ना हमटी शर्मा की दुल्हनिया बद्रीनाथ की दुल्हनिया और वरुण धवनिया की दुल्हनिया सिंपल नो म बॉय यू आर रॉन्ग इट्स नॉट अ सीक्वल एंड इट्स इट्स नॉट एट ऑल अ ट्रिलोजी इट्स जस्ट अ डिफरेंट मूवी एलिजिडली अ डिफरेंट मूवी दैन हम्टी शर्मा की दुल्हनिया At least research before you sit here and do music reviews, man. Anyways, let's get started. Hey guys, my name is Kanjal, and my name is KD. Yad rakna. And today we are going to review the music of Badrinath Ki Dulhaniya. Okay. Before we begin with the music review, I think this needs to be addressed. If you pick an old song and use it in the movie, be upfront about it and call it a remix or a remake rather than calling it a tribute and dignifying it. Because essentially, you are just cashing on the popularity of that song and reducing the effort to compose a new song to complete the music album. And moreover, just stop using old songs. I mean, imagine 20 years from now How are we going to explain our kids that the popular songs from our generation are basically the popular songs from our parents generations and our generation was just copy generation think about it okay so now that has been addressed uh, let's start with the music review uh, the music album of badrinath ki dulhaniya has five songs and the music is composed by amal malik akhil sachdev and tanishk bagchi So, Katie, what are your thoughts on the music album overall? ये album दस रुपये की मैगी की तरह है छोटा और फटाफट बनने वाला मतलब जितना कम टट्टी हो मेरी लाइफ में उतना ही अच्छा है मतलब मैंने ये नहीं कह रहा कि ये album टट्टी है मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि album छोटा है इसमें टट्टी गाने होने की संभावना कम है इसीलिए जितना छोटा म्यूज़िक आलबम उतनी कम टट्टी उतने हायर चांसेस म्यूज़िक एल्बम अच्छा होने का और म्यूज़िक एल्बम अच्छा मतलब अच्छे गाने और अच्छे गाने से याद आया खंजन तेरा फेवरेट गाना तो वही यूजुअल अरिजीत सिंह का ही होगा ना क्या नाम है इस एल्बम में उसका रोके ना रुके नैना वही है ना तेरा फेवरेट गाना आई मीन या आई आई विस्ट इट वुड हैव बीन माई फेवरेट सॉन्ग ऑफ द एल्बम बट आफ्टर लिसनिंग टू द सॉन्ग आई वॉज होपिंग दैट सम यूट्यूब आर्टिस्ट विल मेक एन अकूस्टिक वर्जन ऑफ दिस सॉन्ग Is that a bad thing? I don't know. Maybe this means that the song was missing something, some of that charm that I think some of the YouTube artists might be able to create it. And as the title suggests, uh, this is a sad song. Uh, the guitar strum in in the chorus makes it a lively feel. However, it contradicts with the lyrics of the song. Well, uh, my favorite song from the album is uh, "Hum Safar." which is sung by akhil sachdev this song feels complete despite missing something i mean i have read comments online saying that this song should have been sung by atif aslam and i will not deny that his voice does sound a bit like atif this song is written composed and sung by the man himself and i will give him the credit the female singer manshil gujral uh, i felt she was underutilized uh, i wished she had few more lines in the song But tell me, what is your favorite song of the album? I'm sure it'll be the title song. Chal tum musafir moliya re pinjre wali mundiya. Actually, जो title song है उससे मैं confused हूँ. मतलब गाना होली के बारे में है, संगीत का गाना है, शुरू होता है होली से, खत्म होता है दुल्हनिया पे. चल क्या रहा है? ये गाने में जैसे खंजर ने बताया. Chal tum musafir moliya re pinjre wali mundiya. ये जो कैच फ्रेस है वो वो ट्यून यूज़ हुई है और अगर ये गाने से ये ट्यून हटा दो तो बहुत ही ऑर्डिनरी गाना है हाँ बट जो कोरस ये जो कैच फ्रेस जो कोरस है उसके पहले जो बिल्डअप है वो बहुत ही सही है और वो बिल्डअप की वजह से ही मैं चार्ज हो गया और जैसे कोरस आया और मैं नाचने लगा बट हाँ मेरा फेवरेट गाना तो तम्मा तम्मा अगेन है जिसको गाया है बॉपी दा अनुराधा पौडवाल और 
ठीक है हाँ बादशाह ने गाया और ये गाने का बेस्ट पार्ट ये है कि रीमेक होने के बावजूद तनिष्क बागची जो कि म्यूज़िक कंपोज़र है ये गाने के उन्होंने ओरिजिनल सिंगर्स बॉपीदा और अनुराधा पोडवाल की आवाज़ को रखा हुआ है ये गाने में और ये गाने की वर्स्ट बात ये है कि इस गाने में बादशाह का रैप है आई I मीन mean, पहले हम्मा हम्मा अब तम्मा तम्मा और भगवान ना चाहे कि फ्यूचर में जुम्मा चुम्मा बने उसमें भी बादशाह का रैप हो और सॉन्ग की एंड सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट द बैड थिंग्स इन द म्यूजिक एल्बम लेट्स रैप अप दिस म्यूजिक रिव्यू विद द फाइनल सॉन्ग विच इज़ कॉल्ड आशिक सरेंडर हुआ विच इज़ सॉन्ग बाय अमाल मलिक एंड श्रेया घोषाल दिस इज अ मीका सॉन्ग एज सुन एज द सॉन्ग स्टार्टेड इट स्क्रीन मीका ऑल ओवर द प्लेस एंड I was disappointed when I didn't find Mika throughout the entire runtime of the song. I'm left with a void space in my heart with with this kind of dishonesty. You have been warned. There is no Mika in this song. Now just skip this song. Yeah. So yeah, that that sums up the music album of Badrinath Ke Dulhaniya. This album hopes to capitalize on the hype until the release of the movie. Don't expect this album to go a long way. So you already know our favorites from this album Hum Safar for me and Tamma Tamma again for KD So that's all I have from this album now I hope you enjoyed it If you did then feel free to like this video and if you don't want to miss any future videos from my channel click the subscribe button here uh, If you want to read about uh, music related stuff reviews and interviews from YouTube artists click on my blog here and if you want to watch uh, my Commando music Commando 2 music review then click the video here until then ciao